ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രാറ്റജീസിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി ബിസിനസ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി ഫങ്ഷണൽ ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൈമർലി അബൌട്ട് ദി ചോയ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ ദി കോർപ്പറേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ കമ്പനി ആസ് എ ഹോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ബേസിക് പർപ്പസ് ഓഫ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ടു ആഡ് വാല്യൂ ടു ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിസിനസ് ഇൻ ഇറ്റ് ആ ഒരു ഹോൾ ബിസിനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജീസിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഗ്രോത്ത് ഓർ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ഡിഫൻസീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഗ്രോത്ത് ഓർ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഗ്രോ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് വിൽ ബി സർവൈവിംഗ് ഫോർ എ ലോങ് എ പീരിയഡ് സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഒരു മാർക്കറ്റ് ലീഡറായിട്ട് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് സം സ്ട്രാറ്റജീസ് വിച്ച് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് അവർ ബിസിനസ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്സ്പാൻഡിങ് അവർ ബിസിനസ് സച്ച് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വിൽ ബി നൗൺ ആസ് ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പം ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ സെയിൽസ് കൂട്ടാനും പ്രോഫിറ്റ്സും മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജീസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ നമുക്ക് എഗെയിൻ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇന്റൻസീവ് സ്ട്രാറ്റജി ഇന്റഗ്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇന്റൻസീവ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സർവീസസോ കറൻറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സോ സർവീസസിൽ നിന്നും പോകാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസീവ് അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയോ നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഇൻഡൻസീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പെനട്രേഷൻ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്താം എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ഇൻഡൻസീവ് സ്ട്രാറ്റജീസിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇന്റഗ്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് എന്തായിരിക്കും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രസന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ ഫോമും എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷനും ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റഗ്രേഷനും ഉണ്ട് ആദ്യം വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനികൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഫേംസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ചെയിൻ സപ്ലൈ ചെയിനിന്റെ രണ്ട് സ്റ്റേജസിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനികൾ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഈ ബാക്ക്വേഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഗെയിനിങ് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓർ ഇൻക്രീസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എ ഫാം സപ്ലയർ നമുക്ക് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ
ഹോറിസോണ്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ സെയിം ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സെയിം പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസിനകത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനും പറഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനും പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ബിസിനസ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസിൻ്റെ കൂടെ പുതിയൊരു ബിസിനസ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഓഫ് ടു കൈൻഡ് കോൺസെൻട്രിക് ആൻഡ് കോൺഗ്ലമറേറ്റ് കോൺസെൻട്രിക്കിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റിലേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കോൺസെൻട്രിക് ഓർ റിലേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അത് പറയുന്നത് ആഡിങ് എ ന്യൂ ബട്ട് റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ബിസിനസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നോൺ ആസ് കോൺസെൻട്രിക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ അൺറിലേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കോൺഗ്ലമറേറ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെയും വി ആർ ആഡിങ് എ ന്യൂ ബിസിനസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അൺറിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് എക്സിസ്റ്റിംഗുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പുതിയൊരു ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് അൺറിലേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്